cinler hakkında pek çok halk söylencesi geçmişten günümüze kadar kulaktan kulağa yayılmıştır. Bu söylencelerden pek azı somut verilerle desteklenmiş, diğerleri ise halk söylencesi olarak kalmıştır. İstanbul'un göbeğinde tarihi bir camide yaşanan olaylarsa yüzlerce yıldır gözümüzün önünde. Cinler adeta bizler buradayız diyorlar. Son bin yılını Türklerle birlikte yaşayan Anadolu'nun masallar aleminden günümüze geniş bir alana yayılan cin teması hakkında gerçekten neler biliyoruz? Cinler bizim için ne ölçüde ciddi bir tehlike sayılabilir? Özellikle son zamanlardaki korku filmlerinin etkisiyle son yıllarda güncellik kazanan cin teması Anadolu folklöründe uzun ve zengin bir geçmişe sahiptir. Yaygın inanışa göre genellikle gözle görülmeyen ve çoğu kez insanı andıran küçük yaratıklar olarak tanımlanırlar. Halk edebiyatındaki cinlerle ilgili masallar, hikaye ve deyimlerde cinlerin çoğu kez insanların aklını başından alıp onları şaşkın ve perişan hale getirdikleri, hastalıklara yol açtıkları, büyülerde aracılık ederek kötülüklere sebep oldukları belirtilir. Cinlerin kurnaz ve sakınılması gereken varlıklar olduğu inancı yerleşmiştir. Bunların daha çok ıssız ve karanlık yerlerde yaşadıkları ve güneş battıktan sonra ortaya çıktıkları da zannedilir. Anadolu'nun birçok yöresinde cinlerin kötü etkisinden korunmak için Mesela hava karardıktan sonra ağaç altında kirli su dökülmez çünkü cinlerin ağaç kovuklarında oturduklarına inanılır. Akşam olduktan sonra hamamda fazla kalınmaz çünkü gece vakti cinler hamamlarda toplanıp eğlence düzenlemektedirler. Karanlık çökünce eski veya terk edilmiş evlere, değirmenlere girilmez çünkü bu gibi yerler tekin değildir. Cinlerin sosyal yaşamları da aynı inanışlar çerçevesinde dile getirilmiş ve bu yaratıkların başlarında bir padişahları olduğuna İnsanlar gibi kendi aralarında belli kurallara göre yaşadıkları söylenmiştir. Yani onlar da doğup büyümekte, evlenmekte, çocukları olmakta ve sonunda ölmektedirler. İnsanlara görünmek istediklerinde ise bazen iri yarı bir zenci, bazen de kara bir köpek, keçi veya tavuk biçimine girerler. Kendilerine iyiliği dokunan insanları ödüllendirirler. Saygısızlık yapanları da cezalandırırlar. Bazı insanları etki altına alıp kendi isteklerine alet ederler veya kötü işler yaptırırlar. Hatta bazen insanlara aşık olan cinler bile vardır. Bu durumda sevgililerini kaçırarak onlara sahip olurlar. İslamiyet açısından iyi huylu cinler de vardır. Bu tür cinler daha çok büyücülükle uğraşanların ilgisini çekmektedirler. Hüddam adı altında cinci hocaya bağlanan bu cinler sayesinde hastalıkların iyileştirildiği, kötülüklerin def edildiği veya bir takım doğaüstü olayların meydana getirildiği varsayılmıştır. Anadolu folkloründeki biçimiyle cinlerden hüddam edilme inancının Türklerin Müslümanlık öncesi inançlarında da yer aldığı söylemek pek mümkün değildir. Türk şamanizminde doğaüstü varlıklarla ilişki kuran kişiye kam veya Kırgızlarda daha da çok kullanıldığı gibi bakşi denir. Bakşının koruyucu ruhu olarak sözünü ettiği avrak ile hadim bir cinden bahsetmediği açıkça bellidir. Diğer yandan zaman içinde yok olup giden Türk şamanizminde de cin benzeri varlıklara inanıldığı bilinmektedir. Fakat bu inancın temellerinde Budizmin köklü bir etkisinin olduğu da kesindir. Uzak Doğu dinlerinin esas ilkeleri açısından Orta Doğu'dakilere oranla büyük farklılık taşıması sebebiyle bu farkın mitolojik unsurlarda da kendisini göstermesi kaçınılmazdır. Nitekim İslam öncesi Türklerden kalma ve çılı olarak geçen terimi Kaşgarlı Mahmud Divanı Lugati Türk adlı kapsamlı sözlüğünde açıklarken İslam'ın etkisiyle bunun cinlerden bir bölük olduğunu yazmak zorunda kalmıştır. Oysa Yakut Türklerindeki Şamanizm'deki İslam Arap etkisinde kalmamış nadir bir koldur. Bu şaman konuda görünen jeykil ile paralel anlamlıdır çil. Jeykil herhangi bir kişinin ruhu gibi bedenine bağlı olan ve canlı olarak tercüme edilebileceği biçimde tanıtılmaktadır. Çıvı da fertlerin birbirine bağlı bir toplumun kolektif canı gibi düşünülmüştür. Mesela eski metinlerde anlatıldığı üzere savaş anında birbirine saldıran iki ordunun askerleri çarpışırken o iki toplumun çıvılarının da birbirine saldırdığına inanılmıştır. Kaşgarlı Mahmud'un Türklerle ilgili muhteşem eseri Abbas Halifesi Muktedi'ye takdim edildiği yıllarda doğudan itibaren Akıncılar Anadolu'ya girmeye başlamışlardı. Bu Akıncıların Orta Asya'daki İslam öncesi eski Türk kültürü öğretilerine ne ölçüde Anadolu'nun otantik etkisinden koruyabildiğini bilmiyoruz. Cin 
Cinlerle alakalı yaşadığı iddia edilen pek çok hadise vuku bulmuş, bu olaylar zaman zaman delillerle de desteklenmiştir. Bu olaylardan en ilginçlerinden bir tanesi de İstanbul'un Eyüp Sultan semtinde bulunan bir camide ceryan etmiştir. Eyüp Sultan'da yer alan Ebu Suud Sübyan Mektebi eşine az rastlanır bir hazineyi barındırıyor. Rivayete göre yazılı medrese olarak da bilinen binanın duvarlarında cinler tarafından yazılan yazılar bulunuyor. Fahrettin Kerim Gökay'ın İstanbul'da belediye başkanı olduğu 1950 senelerde üzeri sıva ile ve badana ile örtülen Ebu Suud Sübyan Mektebi'nin iç duvarlarındaki yazılar gün yüzüne çıkartılmayı bekliyor. Ebu Suud Sübyan Mektebi'nin duvarlarında Arapça ve Hint harflere benzeyen fakat asla okunamayan yazılar yer alıyordu. Osmanlı'nın en meşhur Şeyhül İslam'ı Ebu Suud Efendi tarafından yaptırılan binadaki bu yazıların üzeri görenlerin korktuğu gerekçesiyle örtülmüştü. Günümüzde Eyüp Sultan Müftülüğü'nde tahsis edilen ve içerisinde tadilat çalışmaları yapılan küçük binadaki eşi benzeri bulunmayan yazıların ortaya çıkartılması için restorasyon çalışması gerekiyor. En son 1957'de restorasyon gören binadaki badana ve sıva altında kalan yazıların korunup korunmadığı ise bilinmiyor. Yıkılıp baştan yapıldığı iddia edilen binanın 1957'de restorasyon gördüğünün anlaşıldığını kaydeden tanınmış mimar Doktor Sinan Genim mekan sanat tarihi açısından önem taşıyor. Binanın yapısı incelendiğinde eski bir yapı olduğu anlaşılıyor. Taş yapıdaki sıvalar kaldırılarak altındakiler gün yüzüne çıkartılmalı ve turizme kazandırılmalıdır diyor. Tarihçi Profesör Doktor Ekrem Buğra Ekinci ise yazılı medresenin Osmanlı Devleti'nin en haşmetli zamanında Şeyhülislamlık yapmış Ebu Suud hatırasını aksettirme bakımından mühim olduğunu söylüyor. Ancak plan bir de sosyal tarih cihetiyle kıymeti var diyen Profesör Doktor Ekici şöyle konuşuyor. Ebu Suud Efendi müfti Sakaleyn'dir. Yani insanların yanı sıra cinlere de fetva verilmiş. Cinler yazılı medresede beklerken suallerini unutmamak için duvarlara yazarlarmış. Bazı cinler de beklerken canları sıkıldığı için duvarlara yazılan yazıları karalarlarmış. Ben İstanbul'un yaşlılarından işittim. Bu yazılar yakın zamana kadar o medresenin duvarlarında yer alıyordu. Bu yazılar sıvatılınca bu sosyal tarih yadigarı ortadan kalktı. Dinimizde cinlere inanmak bir iman esasıdır. Bu medrese de cinlerin varlığını ispatı olarak ehemmiyet taşıyor. Ancak yazıların akıbeti meçhul. Sanat tarihçisi Talha Uğurel de şunları söylüyor. Ebu Suud Efendi'nin yaptırdığı Sübyan Mektebi tarihte Darül Kürra, Kur'an-ı Kerim Mektebi olarak da kullanılmış. Çok meşhur bir alim olan Ebu Suud Efendi insanların yanında cinlere de fetva vermesiyle tanınıyor. Hatta zaman zaman bu fetvaları duvarlara yazdığı da söyleniyor. Ancak Cumhuriyet devrinde kesme taş binalarının sıvama hatasına düşüldü. Onun eserinde de bu yaşandı. Restorasyon çalışmalarında bu sıvalar temizlenerek asli hüviyetine çevrilmeli. Bu sıvaların altından çok şey çıkacaktır diye düşünüyorum. Yazılı medresedeki sıvalar kaldırılıp altındaki yazılar muhafaza edilebilir demiştir. Ebu Suud Sübyan Mektebi ile alakalı Osmanlı arşivlerinde de bir cami için olması gerekenden çok daha fazla kayda rastlıyoruz. 1700'lerde cami imamı yatsı namazı kıldıktan sonra camiyi kilitler ve şahsi olarak ibadet etmeye başlar. Bu esnada fısıltı benzeri sesler duyarak irkilir. Etrafa baktığında yer yer karaltıların duvarlara paralel olarak caminin içerisinde dolaştığını görür. Dönemin ulemasına durumu bildirse de fazla dikkate alınmaz. Aradan birkaç hafta geçer. İmam ikinci bir raporla caminin duvarlarına yazı yazan cin ve ifritler olduğunu ulemaya tekrar bildirir. Ancak bir cevap alamaz. Bir süre sonra imam delirir ve halk arasında camide yaşanan paranormal olaylar abartılarak yayılmaya başlar. Yerine tayin olan imam da benzer raporlarla ulemaya bilgi verir ve başka bir yerde görev almak ister. Ebu Suud Sübyan Mektebi'nde 8 ay içerisinde 4 imam değişir. Sonunda ulema camiye bir inceleme heyeti yollar. Alim ve bilginlerden oluşan bu heyetin incelemeleri esnasında cami ibadete kapatılır. Zaten halk korkudan camide ibadet etmeyi bırakmış, çevredeki başka camilere yönelmiştir. Heyette bulunan bazı hattatlar duvarlardaki anlaşılamayan garip yazıları resmetmiştir. O sırada devletin savaşa girmesi neticesinde ulemanın ilgisi mecburen başka bir yöne kaymış ve cami ibadete uzunca bir süre kapatılarak kendi haline terk edilmiştir. Yine de civarda yaşayanlar kapalı caminin içerisinde garip ışıklar gördüklerini ve camiden geceleri garip sesler işittiklerini sıkça rapor etmeye devam etmişlerdir. Cami ancak 1700'lerin sonlarında her şey unutulup bittikten sonra tekrardan hizmete alınmak üzere onarılmaya başlanmış, bina inşaatında çalışan işçilerin şikayetleri neticesinde Osmanlı uleması, Neredeyse 100 sene sonra bir kere daha Ebu Subyan Mektebi'ni incelemek üzere bir heyet yollamıştır. Heyet, yaptığı incelemelerde elle tutulur bir sonuca ulaşamamış, bunun yerine duvarlardaki anlaşılamayan yazıların şirk olup olmadığına dair bir çalışmayla raporlarını sonlandırmayı tercih etmişlerdir. Ebu Subyan Mektebi, 
Osmanlı ve Cumhuriyet tarihinde en fazla imam değiştiren cami olma unvanını halen elinde bulundurmaktadır.